আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ভিউয়ার্স আবারো আমাদের স্কুলে সকলকে স্বাগত শুরু করছি নরমালিটির উপরে আলোচনা কেমিস্ট্রি প্রথম পত্র উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর কেমিস্ট্রি প্রথম পত্র ওকে আমরা চলে আসি আগের লেকচারটিতে কিন্তু আমরা আলোচনা করেছিলাম যে গ্রাম তুল্যভর বা সংক্ষেপে তুল্যভরই বলি তুল্যভর বিষয়টা কি তো তুল্যভরে যে বিষয়টা আমরা আলোচনা করেছি এটিকে আমরা তুল্যভর বা ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট দ্বারা ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটের জন্য এই ই অক্ষরটি ছোট হাতের ই অক্ষরটি ব্যবহার করেছি অর্থাৎ ব্যাপারটি ছিল এমন যেমন হচ্ছে যে অ্যালুমিনিয়াম বা ক্যালসিয়াম বা যে কোনো অধাতু সালফার হতে পারে তো সালফারের যোজ্যতা যদি দুই হয় সালফারের যোজ্যতা যদি দুই হয় সালফারের পারমাণবিক ভর হচ্ছে বত্রিশ তো এখন এই সালফারের পারমাণবিক ভর হচ্ছে বত্রিশ আর এর যোজ্যতা যদি ওই অবস্থাতে দুই হয় কোনো একটা ক্ষেত্রে যদি দুই হয় তাহলে এই সালফারের আসলে বত্রিশকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি অর্থাৎ যোজ্যতা দিয়ে যদি ভাগ করি আগের লেকচারে আমরা দেখেছি তাহলে এর কিন্তু আমরা তুল্য ভোটটা পেয়ে যাচ্ছি বা গ্রাম তুল্য ভোটটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি কেন সেটি আগের লেকচারে বিস্তারিত আমরা আলোচনা করেছি যে কি কারণে আমাদের কোন একটি পরমাণু গ্রাম আণবিক ভরকে বা গ্রাম পারমাণবিক ভরকে পরমাণু তো পারমাণবিক ভরই হবে তো গ্রাম পারমাণবিক ভরকে আমরা যদি তার যোজ্যতা দিয়ে ভাগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের চলে আসবে হচ্ছে সেই পরমাণুটার আমাদের গ্রাম তুল্য ভর আসলে গ্রাম তুল্য ভরের সঠিক সংজ্ঞাটা কিন্তু আমরা আগের লেকচারে আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছি শুধু একটু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি সেটি হচ্ছে গ্রাম তুল্য ভর এক মোল ইলেকট্রন আদান প্রদান কিংবা শেয়ারের জন্য যে পরিমাণ যত গ্রাম পরমাণুর প্রয়োজন বা আমরা বলতে পারি যে যত গ্রাম আমাদের মোল যত গ্রাম আমাদের রেডিক্যাল বা যোগমূলক প্রয়োজন আসলে সেটাকে কিন্তু আমরা বলি হচ্ছে গ্রাম তুল্য ভর তাহলে এক মোল ইলেকট্রনটা হচ্ছে এখানে ইম্পর্টেন্ট যে এক মোল ইলেকট্রন আদান প্রদান কিংবা শেয়ারের জন্য যত গ্রাম প্রয়োজন সেটি কিন্তু গ্রাম তুল্য ভর ক্লিয়ার তাহলে গ্রাম তুল্য ভর আমাদের যেমন বত্রিশ গ্রাম সালফারে কি আছে আমরা একটু রিক্যাপ করে নিচ্ছি বত্রিশ গ্রাম সালফারে কিন্তু আমাদের আছে হচ্ছে এক মোল সালফার অর্থাৎ অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যা পরিমাণ সালফার পরমাণু আচ্ছা তাহলে এই সালফারকে যদি সালফারের যোজ্যতা এই স্থলে দুই হয় যেখানে আমরা বিক্রিয়া করাতে যাচ্ছি সেখানে যদি বিক্রিয়ার যোজ্যতা যদি দুই হয় তাহলে দুই দিয়ে ভাগ করলে সালফারের বিক্রিয়াকে দুই দিয়ে ভাগ সালফারকে দুই দিয়ে ভাগ করলে তার গ্রাম আণবিক ভরটাকে বত্রিশ হচ্ছে তার আণবিক ভর বা পারমাণবিক ভর এই স্থলে যেহেতু এস শুধু এসই আছে সো এটাকে আমরা বলবো আণবিক বলা উচিত হবে না পারমাণবিক ভর এই পারমাণবিক ভরটাকে যখন আমরা দুই দিয়ে ভাগ করছি তখন সেটি হচ্ছে আমাদের গ্রাম তুল্য ভর আচ্ছা তাহলে বত্রিশ গ্রাম তাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে ষোলো গ্রাম তাহলে ষোলো গ্রাম সালফার হচ্ছে এক গ্রাম তুল্য ভর সালফার আচ্ছা এবার এক গ্রাম তুল্য ভর সালফারকে এটা এক গ্রাম তুল্য ভর সালফার তাহলে কত তুল্য ভর সালফার আছে এই বিষয়টা যদি আমাদের বের করতে হয় কত তুল্য ভর সালফার আছে কত তুল্য ভর সালফার আছে আমরা এখানে বলতে পারি এই বড় দিন নিজেরা সেটি নির্দেশ করা হয়েছে কত তুল্য ভর আর এটি ই হচ্ছে ছোট হতে ই হচ্ছে তুল্য ভর সালফারের তুল্য ভর কত তো জেনারেলি আমরা বুঝতে পারছি যে সালফারের আণবিক ভরকে দুই দিয়ে ভাগ করলে সালফারের পারমাণবিক ভরকে দুই দিয়ে ভাগ করলে সালফারের তুল্য ভরটা পাওয়া যাচ্ছে আর এটাকে গ্রামে প্রবেশ করলে গ্রাম তুল্য ভর পাওয়া যাচ্ছে তাহলে আর গ্রাম তুল্য ভর মানে হচ্ছে এক মোল ইলেকট্রন আদান প্রদান বা শেয়ার করার জন্য যতটুকু যত গ্রাম সালফার প্রয়োজন সেটাই হচ্ছে আমাদের সালফারের সঙ্গে এক গ্রাম ইলেকট্রন আদান প্রদানের জন্য এক মোল ইলেকট্রন আদান প্রদানের জন্য দুঃখিত যতটুকু সালফার প্রয়োজন তাহলে আমরা বুঝতে বুঝতে পারছি যে এখানে আমাদের আমরা অবশ্যই এই দুই কেন নিয়েছি কারণ এক মোল সালফারের পরমাণুর মধ্যে দুই মোল ইলেকট্রন আদান প্রদান যোগ্য থাকে তাহলে এই দুই প্রতি মোলের জন্য এত গ্রাম আমাদের লাগবে প্রতি মোলের জন্য ঠিক আছে 
বিষয়টা বোঝা গেল এবং এই দুই কেন দুই মল থাকবে এক এক মলের ভিতরে কারণ সালফারের যোজিত হচ্ছে দুই এই জন্য সালফারের যোজিত দুই তাহলে নিচে তো আসলে ব্যালেন্সি দিয়েই আমরা আগের লেকচারেও ভাগ করেছি এখানেও ভাগ করবো ব্যালেন্সি দিয়েই ভাগ করবো ব্যালেন্সি মানে যোজ্যতা যোজ্যতা দিয়ে ভাগ করবো ফাইন তাহলে এখানে সূত্র আকারে লিখলে এভাবে হয় তবে আমি ভিউয়ারদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে সূত্র মনে না রেখে বিষয়টাকে বুঝে অঙ্ক করার জন্য কারণ সূত্র অনেক সময় অনেক সূত্রের লিমিটেশন থাকে এবং সূত্রের সংখ্যা আমরা যখন একটা থেকে আরেকটা রূপান্তর করতে যাব সূত্রের সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যাবে তখন একটা প্রবলেম অ্যারাইজ করতে পারে সেই জন্য সূত্র মুখস্থ না রেখে কেবল সংজ্ঞা থেকে সরাসরি অঙ্ক করার চেষ্টা করাটা বেশি ভালো আচ্ছা তারপরে অনেকগুলো বিষয় আছে বলে আমি সূত্রগুলো একটু অবতারণা করছি অন্য কিছু নয় তাহলে এখানে আছে হচ্ছে কত তুল্য ভর আছে তাহলে এক তুল্য ভরে আছে হচ্ছে ষোলো এবার যদি আমরা বলি যে আমাদের কাছে সাপোজ আশি গ্রাম সালফার আছে আশি গ্রাম আশি গ্রাম সালফার আছে তাহলে আশি গ্রাম সালফারে কত তুল্য ভর আছে এক তুল্য ভরে যদি ষোলো আছে তাহলে আশি গ্রাম সালফারের মধ্যে আমাদের ভাগ হচ্ছে ষোলো দিয়ে এখানে সূত্রটা দেখা যাচ্ছে যে আশি গ্রাম এটি লো ওয়েট ভরটা যেমন এখানে ছিল পারমাণবিক ভর এখানে ছিল যোজ্যতা আর এটি হচ্ছে তুল্য ভর অর্থাৎ সালফারের তুল্য ভরটা ছোট হাতে ইটা হলো এতটুকু আর এখানে হচ্ছে সালফারের ভর ডিভাইড বাই হচ্ছে মোট আমরা যত ভরের সালফার নিয়েছি সেটিকে বোঝাচ্ছে আর নিচে আছে হচ্ছে ই অর্থাৎ সালফারের তুল্য ভরটা কত সেটিকে বোঝাচ্ছে নিচে কিন্তু সেটি আছে আমাদের সালফারের তুল্য ভরটা কত আছে সেটি তুল্য ভরটা কিন্তু আমরা আগে নির্ণয় করে ফেললাম এখন সালফারের তুল্য ভর এখানে ষোলো গ্রাম হচ্ছে সালফারের গ্রাম তুল্য ভর তাহলে এক গ্রাম তুল্য ভরের ভিতরে ষোলো গ্রাম আছে আর তাহলে আশি গ্রামের মধ্যে কত কয়বার এই তুল্য ভরটা আছে সেটা হলো কত তুল্য ভর উপরে লেখা আছে কত তুল্য ভর বা যত তুল্য ভর সেটা নির্ধারিত হচ্ছে তাহলে এটা পাঁচবার আছে আশি এর ভিতরে ষোলো পাঁচবার আছে তাহলে ফাইভ এত এত পরিমাণ এই ফাইভ পরিমাণ এতবার আছে এই ষোলো গ্রামটা তাহলে এতগুলো তুল্য ভর আছে এটাকে আমরা বলি বড় হাতের ই তাহলে যত তুল্য ভর আছে সেটা হচ্ছে বড় হাতের ই আর এক তুল্য ভরের যত গ্রাম সেটা হচ্ছে ছোট হাতের ই ব্যাপারটা তাই এটাকে আমরা বলি গ্রাম তুল্য ভর বা তুল্য ভর আর এটাকে আমরা বলি হচ্ছে যত তুল্য ভর আছে সেই পরিমাণটাকে যতবার আছে চলে আসি নর্মালিটি নর্মালিটি এখন আমরা বলছি যে ঠিক আছে এই আশি গ্রাম সালফার আমার যদি এক লিটার সাপোজ দুই লিটার দ্রবণের মধ্যে আমার আছে দুই লিটার দ্রবণের মধ্যে আশি গ্রাম সালফার দ্রবীভূত আছে দুই লিটার দ্রবণের মধ্যে সেটা সালফারের যে কোনো যৌগ হিসেবে আমাদের থাকতে পারে যে কোনো যৌগ আপাতত আমরা ধরে নিচ্ছি উদাহরণ হিসেবে শুধু বোঝার জন্য যে দুই লিটার দ্রবণের মধ্যে সালফার দ্রবীভূত আছে আশি গ্রাম সাপোজ একটা উদাহরণ নিলাম তো উদাহরণের পরে পরবর্তী বিষয়গুলো আমরা পরে আলোচনা করবো আশি গ্রাম সালফার আমাদের দুই লিটারের মধ্যে দ্রবীভূত আছে তাহলে দুই লিটারের ভিতরে আসলে কত তুল্য ভর দ্রবীভূত আছে পাঁচটা তুল্য ভর দ্রবীভূত আছে কারণ আশি গ্রাম মানে পাঁচটা তুল্য ভর একটা তুল্য ভর হচ্ছে ষোলো গ্রাম তাহলে এবার আমরা চলে আসছি যে এই সূত্র ব্যবহার করে প্রতি লিটারে আমাদের যে পরিমাণ তুল্য ভর দ্রবীভূত থাকে তাকে বলা হয় ওই মৌলটার বা ওই যৌগ মৌলটার নর্মাল মাত্রা তাকে বলা হয় নর্মাল মাত্রা তাহলে কি প্রতি লিটার প্রতি লিটার এর মধ্যে যতটুকু পরিমাণ যত তুল্য ভর পরিমাণ আমার কোনো মৌল বা কোনো যৌগমূলক এই মুহূর্তে পর্যন্ত এতটুকুই বলবো এর চেয়ে বেশি কিছু বলবো না কোনো মৌল বা কোনো যৌগমূলক আসলে কোনো যৌগও হতে পারে সেটি নিয়ে আমরা এখন আলোকপাত করতে চাচ্ছি না যতটুকু পরিমাণ দ্রবীভূত আছে প্রতি লিটারে যত তুল্য ভর কোনো মৌল বা যৌগমূলক কিংবা কোনো যৌগ হতে পারে দ্রবীভূত আছে যত তুল্য ভর দ্রবীভূত আছে তাকে বলা হয় তার নর্মাল মাত্রা তো আমরা কি করছি আমরা এখন ইয়ের মানটা কিন্তু আমরা এখান থেকে বের করে নিয়েছি পাঁচ আর তাকে ভাগ দিচ্ছি ভি অর্থাৎ আয়তন দ্বারা যেহেতু আমরা বলেছি যে আমরা দুই লিটার পরিমাণ নিয়েছি দুই লিটার পরিমাণ আমরা নিয়েছি আশি গ্রাম সালফার দ্রবীভূত আছে দুই লিটার দ্রবণের মধ্যে দ্রবণ সলিউশন লেখা আছে মানে হলো দ্রবণ দুই লিটার দ্রবণের মধ্যে আর সালফারের তুল্য ভর আমরা বের করে ফেলেছি এখানে এটি হলো ষোলো সালফারের তুল্য ভর ষোলো সালফারের ভর হচ্ছে পারমাণবিক ভর হচ্ছে বত্রিশ আর সালফারের যোজ্যতা হচ্ছে দুই ভাগ করে আমরা তুল্য ভর বের করে নিয়েছি ঠিক আছে তাহলে এখানে বলতে থাকলো ভি দ্বারা আমরা ভাগ করছি ভি কি হচ্ছে ভি হচ্ছে আমাদের কিছু না জাস্ট আয়তনটা দুই লিটার আছে তাহলে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করে দিলাম তাহলে কত আসলো টু পয়েন্ট ফাইভ এই ফলাফলটা নিয়ে বলে হচ্ছে নর্মালিটি বা নর্মাল মাত্রা
তাহলে এত নরমাল আমরা সচরাচর এখানে একটা এন দ্বারা বড় হাতের এন দ্বারা লিখে থাকি কখনো কখনো এখানে ব্র্যাকেট ব্যবহার করা যেতে পারে কোনো সমস্যা নেই প্যারেন্থেসিস মানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ব্যবহার করা যেতে পারে আচ্ছা তাহলে ভিউয়ার্স আমরা আসলে এখান থেকে কি জানলাম যে কীভাবে নর্মাল মাত্রাটা বের করতে হয় নর্মাল মাত্রার তাৎপর্যটা কি একটু শুনে নিই আসলে প্রতি লিটারের মধ্যে যতটুকু যত তুল্যভর পরিমাণ কোনো মৌল যৌগমূল কিংবা কোনো যৌগ দ্রবীভূত আছে তাকে বলা হয় হচ্ছে ওই যৌগ কিংবা ওই যৌগমূলক কিংবা ওই মৌলের ওই মৌলের নর্মাল মাত্রা তাহলে এই যে মৌলের নর্মাল মাত্রাটা আমরা পেলাম এই নর্মাল মাত্রা এটাই মিন করছে যে প্রতি লিটারের মধ্যে টু এত মোল ইলেকট্রন আদান প্রদান করতে পারে কারণ যদি আমাদের এটা ওয়ান হতো তাহলে এক মোল ইলেকট্রন হতো যেহেতু টু পয়েন্ট ফাইভ আছে তাহলে এত মোল ইলেকট্রন আদান প্রদান কিংবা শেয়ার করতে পারে কেন টু পয়েন্ট ফাইভ লিটার কেন টু সরি টু পয়েন্ট ফাইভ মোল কেন কারণ হচ্ছে আমরা একটু খেয়াল করে দেখি প্রতি ষোলো গ্রামে এক মোল আছে প্রতি ষোলো গ্রামে এক মোল আছে তাহলে আশি গ্রামে অবশ্যই পাঁচ মোল আছে পাঁচ মোল আছে যদি আশি গ্রামে পাঁচ মোল থাকে তাহলে অবশ্যই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাঁচ মোল ইলেকট্রন আছে দুই লিটারে তাহলে প্রতি লিটারে আমার ইলেকট্রন হচ্ছে দুই দশমিক পাঁচ মোল এতগুলো ইলেকট্রন আদান প্রদান করতে পারবে তাহলে আমরা বিষয়টাকে অবশ্যই বুঝতে পারলাম ভিওয়ার্স সবাইকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আসছি পরবর্তী লেকচার নিয়ে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম